这里就是戒尺院，少林寺的重要经籍文书就收藏在这里。二位深夜到此，不知有何缘故？两位大师，千万不要误会，我等此次前来只是向贵寺借样东西，用过之后立刻归还。二位大师，此事情非得已。偷偷摸摸，连真面目都不敢示人，心中一定有鬼。大师，在下乃是。还望两位速速离去。如在胡闹，休怪贫僧起了嗔心。大师既然如此说，那在下只好得罪你慢动手。若是强求，只有徒增妄念。在下不是不听大师的教诲，但在下这次非要拿到文觉大师留下来的东西不可。一切也在所不惜。不错，事关天下苍生。罪过，罪。非同凡响，是在下冒昧了，告辞。嗯。
什么人，竟然趁人之危！走了，童儿。能人好手，所在都有。这句话，先下心了。霍青铜，我问你，咱们井水不犯河水，你干嘛给镖局撑腰，坏我们的事？天下人管天下事，本少爷我就喜欢多管闲事。不服气，再较量较量。嗯
没用的东西，没本事就少管闲事。我倒了，大不了嫁给我嘛。姑娘。丫头，你师傅姓马还是姓陆？我师傅姓马，你怎么知道的？你说呢？见了师叔还不下跪磕头？莫非你是我的张三师叔？你师傅跟你提过我，我们师兄弟三人当中，他的天分最高。只可惜呀、啊，此人，哎，不提也罢。师叔威名赫赫，师侄又岂能不知呢？哼，我如何威名赫赫了？别追了，他是我朋友。他是你朋友，那你可知我是谁啊？你是我的三师叔啊。马珍就跟你说了这些话吗？嗯，师傅还说，师叔现在正云游四方，师侄有幸才能遇到师叔。云游四方。马珍当上掌门以后变得会说话了，他居然没跟你说我是叛出武当的逆徒吗？丫头，你可知在我们三个同门师兄弟当中，论武功他既不如我，论厚道他不如二师兄，可最后偏偏却是他当上了掌。师傅也说过，三师叔在同门当中是天分最高的。这话若是二师兄说的，我相信；若是他说的，哼！今日师侄得遇师叔指点，真是三生有幸。我看，现在天色也不早了，师叔，不妨早点回去休息啊。师侄下次。在听您讲你们同门的事情啊，师侄告退。师傅，曾参将说雨一直都在下，看来我们今天又走不成了。元直啊，你再把昨天晚上的事情说说。那个人说让你叫他师叔，那他又是怎么问及你师伯掌门的？他以为我是掌门师伯的徒弟，所以就问了呀。那问些什么了？他就问，掌门师伯提起他的时候都说了些什么？我借以掌门师伯的名义，把他大大的夸了一番。可是他不相信，他说他自己是武当的逆徒。啊
还说，还说，还说了什么？你快说呀！还说，师伯既不如他，厚道不如师傅您，结果却当了掌门人。嗯，果然是他。好，他一定就是你的师叔，叫张昭仲。师傅，听他这么说，好像。咱们武当还挺复杂的。嗯，我不在这些年，究竟发生了什么事，我也不太清楚。师弟他真的投靠了朝廷。哎，客官，客官，打金还是住店啊？打过金还得赶路。哦，这边请。呃，师傅。早就知道你会来这里。我们先看看。哎，您请坐，客官坐。让开！你出去！闪开！闪开！闪开！让开！快走了！走走走！来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来红花会的点子还没走，咱们可得看清楚了。嗯，师傅，他们会不会冲上来？咱们要不要动手啊？不要乱动，一切听我的吩咐，听到没有？闪开！别误了我们办公室。我家曲子还没有吹完呢。你神神鬼鬼的吹什么笛子？当心我将你拿了！这可是天净沙的曲牌，不听完很可惜的。咦，上！上！哎呀！君子动口不动手，不敢当不敢当，何必行此大礼呢？你也是红花会的点子。上！哎呦，打起来了，快看！哎呦，真笨，打呀！你们倒也不是吃白饭的，哎，你是精力秀才。上吧。哦，我没事。四哥呢？跟我来。哎，张大人，怎么回事
，红花会的点子来了，帮手，我们几个人，一个，一个人就把你们打成这样。昨天晚上乔木报复的，就是他。元志啊，你去把他引开，越远越好。如果你回来见不到师傅，你就先离开，我会赶上你的。师傅，千万不要动手，甩开就好。你哪是我武当门下呀？连个小小的包袱都看不住，还愣招我师叔？哼，臭丫头！谁呀、啊？好，你可是洛元通、洛五爷的好朋友，在下有要事相告。敢问是哪一位前辈？哈哈，在下陆飞青。你可是我师兄马真的门下弟子。我却是武当门下弟子，敢问前辈，何以证明自己的身份呢？我自会证明给你看。于同拜见师叔。好，贤侄不用多礼。好，贤侄，我出去办点事情。谢二位相助，哈，此地不宜久留，我们换个地方。贤侄于同拜见二师叔。哎，贤侄不必多礼。洛冰多谢前辈仗义相助。啊，你和洛五爷是如何称呼啊？嗯，那是我先父。袁通弟是我的至亲好友，想不到他竟陷我而去呀、啊。啊，前辈，这是我当家的文泰来。前辈，恕在下不能下来见礼了。哈，不必多礼，大家都是自己人嘛。贤侄啊，你果然是我师兄的徒弟啊。掌门师兄，近况可好啊？托师叔的鸿福，师傅他身子安健，他老人家常常惦记师叔，说有十多年不见，不知师叔身在何处，总是放心不下。我也很想念你的师傅啊
，师侄啊，你另外一个师叔也在此地啊。张昭仲，嗯，他已叛出师门，投靠朝廷，为武林人士所不耻。没想到，我师弟他竟自甘下流。如果先师泉下有知，定会感到痛心不已啊。张昭仲千里迢迢来到北京，必有后援，此地不宜久留。不错，我来找你们正是为了此事。啊！啊！前辈认识周老英雄。哪一位周老英雄？周仲英。哦。铁胆庄周老英雄也在此地吗？周老英雄是居铁胆庄，铁胆庄离这里不过二三十里的路程吧。我和他也是从来没见过面，但神交已久。我素闻他肝胆照人，是个铁铮铮的汉子。贤侄啊，我想让你到他庄上先去避一避，同时我们再派个人去给贵会的朋友报个信，就说你在铁胆庄。好，你有什么想法，不妨直接说出来。前辈这个安排，本来再好不过。只是不瞒前辈说，朝廷鹰犬追杀于我，实在是小侄身上带着有血海的干气。周老英雄是西北武林的领袖人物，若被朝廷知道他收留逃犯，岂不连累了他？而且武门太来，怎么能连累朋友呢？贤侄啊，你不愿意连累他人，是光明磊落的好汉行为。但是，我总觉得有一些可惜啊。可惜什么？贤侄啊，你不愿去铁胆庄，我们三个又岂能离开你？你现在身上有伤，不能出手。倘若真的有朝廷鹰犬杀到，我不是长他人志气，灭我们自己的威风。只要我那三师弟在场，我们当中。没一个人能胜得了他。老朽不才，但也知道，这朋友义气比性命还重要。倘若我们真的落败，我们不能弃你而逃。固然，老夫这条命不可惜，我可惜的是他们呀。就因为你要逞一时之勇，害了他们，要丧命此地呀、啊。四哥。前辈说的是，是小侄一时糊涂，多谢前辈提醒。此信务必要收好。好，你们要到什么地方去报信？红花会的后援有什么时候能够到达？哦，红花会十四位乡主，除了我们三个，其他人都已汇集安息。大伙这次去是奉于总舵主一命，请陈家洛少舵主总领会晤。安西离此不远，况且邦内线下又好手云集，若是派人求援，赶去铁胆庄，便是再多两个张昭仲，也不怕了。没错。好吧，那就这么办吧。你们三个呢，先去铁胆庄上避一避。至于去安西送信的事儿，好，那就交给我好了。前辈的大恩大德。侄女莫齿难忘。嗨，哪里哪里。事不宜迟，大家赶快动身吧。前辈，前辈到了安西，将这朵花插在衣襟上，自然会有避讳的兄弟和你联络的。嗯。师傅。元直啊，嗯，我有些要紧的事要去做。你呢，陪着你娘慢慢走，等我办完事情以后，啊，我就会赶上你们，咱们一起去江南。师傅，你不带我一起去啊？跟着你多好啊！你要留下保护你娘。有曾参将他们呢。怎么，你不听为师的话了？元直啊，我这次去，路上可能会有危险。
，你要记住为师平日是如何教导你的。啊，遇事不要逞匹夫之勇，要多想想，多看看。这江湖之事啊，不是随意而为的。你是个聪明的孩子，不过呢，师傅，我知道了。师傅，你真的不带我去啊？不行，好了，我走了。师傅，师傅，你真不带我去啊？师傅，师傅。嗯、学得很好啊，这套百花错拳也错的差不多了。教下去也不好玩了，哎，该教的我都教完了，你可以走，我不会抓你回来的。反正不管到哪儿啊，我都能找到你的。你不抓我，我跑还有什么意义啊？所以啊，我决定不跑了。臭小子，你总是跟我唱对台戏呀、啊、你！哎，所以你怎么说呢？赵道主。魏大哥，你怎么来了？春华，拜见元老前辈。我老妈，哎呦，叫我老前辈，我比你们这些小子大不了多少。你看你们，哎，是，前辈。哦，这位是少道主，前辈。这位是咱们红花会十二当家石双英。哦，石大哥，姓石的，参见总舵主。为什么？总舵主，哎。你在叫谁啊？嗯，于老舵主留有余命。我们红花会所有的当家，现在是千里接龙头，要接少舵主前往江南，即可接任红花会总舵主之位。余命？什么余命？我依附他怎么了？魏大哥，你依附他，被朝廷的人害死了。什么？不可能！怎么会这样？不可能的！贾洛，还有一件事，你一定要听住。你娘她……我娘怎么了？我娘她怎么了？你娘她患了急症，已经离世。魏大哥，你是骗我的！你说你是骗我的！你说呀，请总舵主解恩顺变。什么总舵主？我听不懂你们说什么。我才不当什么总舵主呢！总舵主，于老舵主临死之前唯一的心愿，就是要把红花会交到你手上，否则。他会死不瞑目的，宋舵主，兄弟们都等着你回去主持大局，商量怎么为老舵主报仇，还望宋舵主以大局为重啊！你好。家洛，跟他们下山吧，去给你娘和义父上上坟。哎，至于当不当总舵主，以后慢慢再说。你还是先去吧，啊。白震在外头候着呢，传他进来吧。这，哎，皇上其力非凡，奴才输得心服口服啊。这还没下完呢，你怎么就认输了？奴才要是在下，无异于自取其辱。观此棋局，五子之内，皇上便赢定了。你也不错嘛，能看到五步以后的棋。奴才至多能算到五子，万岁爷却能算天下，决胜千里呀、啊。
，和珅呢？和珅，你全身上下，朕还是最喜欢你这张嘴啊！<笑>说吧，要朕赏给你什么呀？哟，奴才输给了万岁爷，岂敢求赏啊？朕迎其容易，高兴却难得。再说，朕还是了解你的。每回啊，你满嘴抹蜜，必是又惦记上朕的什么好宝贝了。说吧，今天朕的心情不错，有求必应。呃，奴才别无他求，只盼皇上赐梅花棋谱一月。哦，你还真看上朕的宝贝了。你听着，这棋谱朕借你看看可以，不能赏赐。谢主隆恩。主子，他来了。奴才白朕，叩见皇上。平身，谢皇上。你带上何大人去上书房取朕的梅花七谱来，给他看看。别忘了打个借条。这，谢皇上。奴才告退。去吧。大人，请。请什么消息？回皇上的话，嗯，经过了再三调查，那个姓于的的确已经不在人世了，是吗？那文泰来呢？奴才不利，目前还在追捕当中，但是我已经布下了天罗地网，不可有失，亦不可过于张扬。明白吗？明白。白震，奴才在。你可知道江南海宁陈氏官吗？应该是略知一二。陈家现在还有何人？好像，好像还有一位公子。不过目前不知去向，朕要你去仔细查一查，查出来什么，当面告诉给朕，不能让第二个人知道。这，海宁陈家。是我教出来的好徒弟，小子现在天底下除了为师，其他人想制服你那是不容易喽。<笑>喂，你是天下第二了，你不高兴啊？啊？喂，喂。你当总舵主的事你想得怎么样了啊我不知道心里特别乱什么也想不出来不过义父的仇我是一定要报的当不当总舵主跟这个其实没有什么关系嗯急什么大不了我们仨在这炕上一块挤一挤放心我不会挤
他说你手上那串珠子，不是你的。对，那珠子是那女人的，肯定是她偷的。不是我偷的，是婶婶给我的。应景，哪个婶婶？她已经走了。去哪儿了？干嘛要告诉你？老董，别跟她啰嗦了。我早就听说那个周仲英对这个儿子不是很喜欢，这种事儿啊，肯定都瞒着她。谁说我不知道？我爹最疼我了，什么事都不会瞒着我。哼，回你娘那儿去！小小年纪就撒谎吹牛，难怪你爹讨厌你。我没有撒谎吹牛，我爹就是疼我。疼你个屁！庄里的事情都瞒着你，没瞒着我，我都知道，我都知道。我知道。你肯定不知道。我知道，知道，我就知道。人藏哪儿了？就在后院假山里。哎呀，你这孩子，你，哎呀，围起来，围起来，这，快，围起来，快，快，快，快点，来，这边。英雄们，你们先退下吧，我自会向朝廷禀报，一定好好的封赏你们。冰妹，我们被人出卖了，夫妻一场，你一定要答应我一件事。你说。待会儿，无论发生什么事情，一定要听我的话。当派谁的门下？
，四嫂，我们不能白白送死，你一定要相信我，四哥是朝廷钦犯，暂时不会有性命危险，保住自己才能救四哥。他要是出了什么不测，我绝饶不了他们。请留步，大夫马上就到，你们请稍等片刻。你这沽名钓誉、狼心狗肺的老贼，你们害我丈夫，这笔账我一定要算。你竟敢骂我师傅！哎，等等，有话好说，温夫人，到底是怎么回事？你为何对我如此出言不逊？呸！你这个老贼，有意装糊涂。四嫂，咱们想办法救人要紧，我们先逃命，等救了四哥再收铁胆装。哎，叫！被官府的人抓走了，好，快走。说，谁走漏的风声？不说话，今天通通从铁胆庄给我滚出去！简雄，师傅，跟师傅说实话，到底是谁走漏了风声？是鹰掌门自己找到的。哼！胡说！我的地窖如此的机密，这帮狗贼怎么可能找得到？师傅，说实话，你们在避讳谁？快说抓了我儿子，我是迫不得已才说出来的呀。你，你跟了我这么多年，什么大风大浪没见过，什么苦没吃过？铁胆庄这么多的人，他们居然敢进庄捉人，他们敢捉我的儿子，他们敢吗？老爷。你杀了我吧！你杀了我吧！都是我的错呀，老爷！呀！啊！你住住！住住！爹，是我说的。你说什么？他们瞧不起我，说你不疼我，什么事都瞒着我。爹疼。好孩子，日后你又跟他们说了什么？爹，快说！然后我说他们在假山里，我知道错了。你就是为了逞能，你就是为了逞能，才把地窖的事儿告诉他们了。爹，为什么要逞能？为什么要逞能啊？爹，原谅我吧，我知道错了。你不是我儿子，老爷。我没有你这个儿子。
国对百姓告密之人，该怎么处置？师傅，快说！师弟他还是个孩子。老爷，老爷，迎接他还小，一想他都很乖的。老爷，你就原谅他吧。可是，他这么小。他已经害人了，老爷，别原谅我吧，我,吧我知道错了，爹，原谅我吧，我不是你爹。剑雄，铁胆国王对百姓告密之人，该怎么处置？师傅，快说！师弟他还是个孩子。原谅我吧，我知错了，爹。老爷，老爷呀，老爷，我不是你爹。呀！那么多血，没事，给我药。四嫂，四嫂，没事，给我忍着点儿，上过药就好了，不会有事的。
好想你。将蜻蜓者杀，犯上叛会者杀，出卖朋友者杀。你，你人妻女者杀。我身负创伤，你就趁人之危。今后，你将如何面对你四哥？如何面对帮内的众兄弟？话急出口，已无法收回。今生今世，我选择今天，只想让你知道，我的心里除了四嫂，已容不下任何人。我每天都很伤心，我每天都很难过。你别走，我留下来做什么？看你一副要死不活的样子，有很多事情等着我们去做。看来只能靠我一个人了。从现在开始。我不再与你结伴而行，世子弟，请留步吧，放手。
怎么了？你快醒醒啊！醒醒啊！醒了，你叫什么名字？我在，我在哪儿？哎，喂，你醒醒啊！喂，喂，和珅，朕听说扬州私人贩盐之事近日猖獗，你怎么看？皇上。这私盐交易兴盛，虽然自来有之，但如果不加管理，始终是扰乱民智。臣以为，还是应该责令地方官府严加管理。嗯，朕也是这么想。盐税乃国库主要收入之一，关系到国计民生。不加以整顿的话，以后会有更多的乱子。嗯，你尽快派人去扬州查一查这件事情，不要通知当地官府。朕想知道最真实的情况。臣明白，皇上请放心，此事非同小可，臣当则以可靠人选，即日拿下。好，皇上，皇上。立刻让人送到杭州，交给李可秀，找一个机密的地方看管起来，任何人不得接近。这，就叔，黄泉路你假走过一次，也可以假走第二次。不过我抓了你的人，你还怎么玩？皇上。这今年御花园内的百花晚于往年多日，仍然不显败相。臣以为此乃皇上仁政，天下风调雨顺之大吉征兆啊！这御花园风景再好，也比不上江南的风景秀丽呀！啊，皇上圣命，这御花园是集天下之大成，气象万千，江南水乡是人景两相宜，得天独厚。这两般景色。各有所长啊！有机会，朕也想亲身体会体会春雨江南之美景啊！臣突然想起，皇上有一首诗：“到皇上出游，是为查民情，而非玩物游万华呀。”好，和珅，说得好。小绿，他醒了吗？刚才看过，还没有醒。最近庄子里出了不少事情，我带他回来的事，你就先不要告诉别人了，你要好好照顾他。等他醒了之后，马上来告诉我。是，小姐。哎，小姐，小姐，什么事儿？白天那两位官差又来了，正在前厅和老爷说话呢。胆子不小啊，真当我们铁胆装没人了是吧？这封信是抄自你朋友，叫陆飞清的。据我所知，这个人也是个朝廷重犯。我们先不叫这个真儿了。陆飞清叫文泰来转交给你的信，你可还记得信中的内容？我抄了一份，您看看是不是原封不动的意思？小的我斗胆假设一下，如果这封信要是转到朝廷手里，你铁胆庄上上下下几百口子的人命可就都没了。那你说怎么办？周庄主，我们不想做那些损人不利己的事情。这封信落在了我们手里，算是你运气好啊。想怎么样就直说吧。我们是来救贵庄的命的呀。我周仲英在江湖上几十年，武功不敢自称了得，但是江湖上还是有我铁胆庄这一号的。我的命
，就不劳二位操心了。周庄主，你就真的不担心灭门之祸呀？我倒要看看，铁胆庄是如何被灭门的。周庄主，这封信要是落在朝廷手里，必定是后患无穷啊。落在我们兄弟的手里，我们都商量好了。就是掉了脑袋也要结交周庄主这位朋友，决定把信给毁了，只字不提铁胆庄窝藏侵犯文泰来之事。再大的干系，我们也不向上官禀报。哼，大舅，多谢成情了。周庄主，这次我们出京可开销很大呀，欠很多的债。都知道周庄主仗义疏财，爱交朋友，银钱瞧得清，朋友瞧得重。十万八万两的也不放在眼里，小钱不出，大钱不入，您说是这个道理吗？爹，我算是听出来了，他们是在勒索。哼，什么东西，也敢来讹我们铁胆庄？<笑>我的银子，有买房子置地用的，有赠送朋友用的，也有接济穷人用的。还有扔在火里烧的，哼！可就是没有送给无耻小人的，对不住了二位。你，我们是无耻小人。你没听说过那句话吗？小人是成事不足，败事有余。有你们后悔的时候。说得好，我现在就让你后悔。你们有能耐走出这铁板桩。那这封信，想做何用？悉听尊卑。如若不然，便留下你们二位项上人头，赔我儿子的命被陈家洛，幸会铁胆庄各位朋友。这是我们总舵主，参参谢谢总舵主。各位当家，不用客气。原来你跟他们是一伙的，亏我还把你当什么兄弟
，你是什么大哥？臭丫头，说什么呢你？你哎哎，各位当家，有话好说。想跑步？跪下！红花会晚辈陈家洛拜见铁胆庄庄主周老英雄。哼，干什么你？我跟我大哥讲话，干你屁事啊！晴儿，宋东主，咱们人都到齐了，一起动手吧。八弟。陈总舵主，各位，请坐吧。诸位当家的，我们坐下说话。嗯。四嫂，周老前辈，我红花会的四当家、十一当家和十四当家，皆贵宝地养伤，现在十一当家和十四当家在此，请问我们的文四哥在哪里？还请周老前辈告知详情。陈总舵主，哎呀，总舵主，还有什么好问的？肯定是他马四哥给出卖了。就是，各位当家的，无论如何，我们都要给周老前辈一个解释的机会。陈总舵主，我们铁胆庄上下绝无加害文四爷之意。胡说八道！刚才我亲眼看见你跟那狗贼勾结密谈，你这个人好不讲道理。事实到底怎么样？你可以问他呀。说，说。周仲英，好汉做事好汉当，你就认了吧。你你你这个狗贼！跪下！你们还有什么好说的？总舵主，动手吧。对呀、啊，总舵主。罢了，事情究竟怎样，日后自会分明。我铁胆庄对此事不做解释。爹，嗯。花会一向是非曲直，恩怨分明。陈总舵主年轻有为，周仲英，敢请赐教，领会领会红花会的好道理。爹，大哥，你要是真动手，就别拿我当兄弟。总舵主，总舵主，陈总舵主，是非真是难辨呐、啊。周仲英，敢请陈总舵主赐教。以江湖规矩，咱们先有强弱，再做分析。老弟，无论如何，我都当你是好兄弟。这是今日之事，非比寻常。我需要给红花会的众兄弟一个交代，请你见谅。周老前辈。你既然这么说了，那就请赐教。请，请
！师傅，着火了！追求，快去救火！啊、快去救火！走走走！周宝庄主，得罪了。各位当家的，我看咱们还是先把火灭了再说吧。好，啊，好，啊。琪儿，陈总多仇，你真是好样的，好样的！铁胆庄，今天如果有对不住你们红花会的地方，我情愿将我的孽子英杰交给你们，听凭你们处置。来吧。儿子英杰无意中泄露了文四爷的行藏，你们要我的儿子，你们拿去吧。是我错怪了你，我在这儿向你道歉。好了，诸位当家，周老情人，刚才是我们错怪了你。我和红花会的诸位当家，在这里向您赔罪。我们是因为兄弟情深，一时寻仇心切，没能把事情弄清楚。希望周老前辈不要怪罪。老弟，刚才是我不对，不过你放心，我们一定把那个姓童的恶贼捉来，让你为弟弟报仇。我这个老大，说话算数。好妹妹，是姐姐糊涂，是姐姐对不起你们。以后咱们相处的机会还多的是，你慢慢的就知道我们都是什么样的人了。不好了，我是错了！哎呀，周老前辈，我们先把这棺木移到外面，如何呀？哦，对对对，快快。周老英雄对我们红花会的帮助，我们至死不忘。总舵主，各位当家的，眼下救火要紧，我们赶紧行动吧。好，好，走走，对呀、啊，对呀、啊，走走走走，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，来来来。那姓童的呢？姓童那小子，鬼鬼祟祟的，一定是逃跑了。这火，一定是他放的。十二个、八个、九个，你们分东南西北四个方向去搜。好，是，走走。周老前辈，您为了红花会，闹到这步田地，这是大仁大义，我们永世难忘。
，现在铁胆庄一回，我们红花会会负责重建。各位庄丁弟兄们的损失，我们红花会全部赔偿。陈当家的钱财乃是身外之物，陈当家的再说这种话，那就是不把我铁胆庄当好朋友了。岂敢！周老前辈，还有保庄这些庄丁们，他们有没有安身的地方？我们在安西。好，陈当家的，我们在别处还有些产业。我想啊，等到天亮之后，大家先到赤金卫，在那儿，我还有一处庄园。爹，咱们不在安西待下去吗？当然不待了。像他文四爷是在咱们庄上实现的，这救人之事。咱们岂能袖手旁观呢？周老前辈的美意，我们红花会万分感激。不过就文四哥，乃是杀官造反之事，各位如果亲自出手，恐有不便。我们请周老前辈出个主意，指点一下。至于杀鹰爪、救四哥，还是由我们会中的兄弟自己去办吧。陈当家的，你不用怕连累我们，你不许我替朋友卖命。那就是不把我周仲英当自己的好朋友对待啊！周老英雄，周老英雄，您义重如山，江湖上没有人不佩服的。否则的话，我和文四爷他素不相识，而且他又身负重案，我怎么敢贸然把他推荐到铁胆庄来？老爷子拔刀相助。我先替我们当家的谢谢了。哦，文四奶奶，一切宽心。既然文四爷是在我们铁胆庄上落入了鹰爪之手，如果不把文四爷救回来，我周仲英誓不为人。好了，事不宜迟，就请陈当家的发布号令吧。这哪里敢当？请吧。周老庄主幼子的后事，一定要妥善的处理好。嗯，总特主放心吧。四哥，我相信有我义父于老舵主的在天之灵庇佑，必定成功。总舵主，请放心，众兄弟会紧紧跟随你。万水千山，此心不移。对对对，好，那我便分派人马依次上路，咱们大伙齐心合力，救出文四哥。第一路，赵三哥、十四哥，你们去探明消息，马上回报。是是。第二路。五哥、六哥和十二哥，是。第三路，吴晨道长，您带领八哥和十三哥，放心。是。第四路，有我和九哥。是。第五路，劳烦陆老前辈和神旦子孟英雄。是。第六路，周老前辈，您和周姑娘、七哥和四嫂。是。好。赵三哥、十三哥，请你们马上动身。其余各位当家的，就地休息。明日一早，我们集合出发。鹰爪孙们，必定盘查严谨，咱们大伙一定要小心行事。好。好周老英雄，已经被我们拖累的家破人亡，这次又奋力的将就文四哥，你得多费点心，别让官面上的人认出他来。四嫂她身上有伤。他惦念四哥，厮杀起来一定会奋不顾身，你得留心，别让他受伤。好，你们这一路不应赶快，能不动手最好不动手。总道主，放心，我这一路上一定会尽力照顾好周家妇女和四嫂。嗯，好，还有。
欢那个老弟，心直口快。如果有什么不对的地方，你得多包涵。我知道，这个周姑娘是个心无城府的人，放心吧。嗯，走，好。便宜了那帮小子，是是是，多少能送点东西往村里转转吗？是四弟。无论如何，一定要记着，待会儿别管闲事。多谢四嫂。前辈，那儿有个茶棚，我们去休息一下吧。好，咱们在这儿歇会儿。去去。哦，周小姐，来，我帮你。不用，我自己会。我看这一路上马的性子不太合，怕拴在一起会打架。不如这样吧，我们把马拴到那边。我当然知道了，好像全世界只有你最聪明，全世界的人都是傻瓜，只有你一个诸葛亮。杰儿，快坐下，今天你太不像话了。又说我，周老前辈，谢谢。我看今天晚上就能到苏州，不如我先行一步去查看一下，也许能有十四弟的消息。什么先行一步啊？我看，分明是要避开我们。怎么，跟我们一起走很烦，是不是？老大临走前可是交代好了，让你好好照顾冰姐姐。你这么一走，岂不是不讲义气？我看出来了，这一路上，周小姐对我一直都有意见。我想可能是因为火烧铁胆庄这个误会吧。这样吧，在下就给周老爷子、周小姐赔个不是。哎呀，徐姐，哎、好了好了，快走！我可不是那种得理不饶人的人啊。我弟弟的事和铁胆庄的事，我们已经说开了。我对你们红花会没有意见。再说，我总是要给大哥面子的。我看，齐妹妹一定是怪我没把你照顾好，是不是？不，冰姐姐，你可千万别误会，我是很喜欢你的。只不过，只不过，只不过是看他不顺眼。齐妹妹，其实七弟没什么。杰儿，人家徐七爷是有名的五诸葛，江湖上的英雄豪杰，哪一个不佩服人家，不尊敬人家？你这个丫头，今天太没分寸了。我又哪说错了？你哎，好了好了，周老庄主，七妹妹啊是一时想不开，待会儿啊我劝劝她就没事了。嗯。现在差不多了，周老爷子，我该上路了，咱们晚上会合。好，晚上再见。告辞。嗯。我说丫头。你今天可太不像话了，不听我的话，惹是生非，啊！我看我迟早得被你气死。我，我又做错什么了？哎，都怨我和你娘，太纵容你了。好了好了，别说了。是哪两位啊？你这小子，听力倒是不错，嘴皮子溜，懂得讨人欢心呢。<笑>你们两个总算来了，你在等我们，约你来，我们出动去救文泰来，这样不好吧？这是命令。你们两个记住，徐天红和赵半山他们这几个人很不好搞，一切都要小心。不过眼下，你们得先回一趟永乐堡。你们最近觉得陈家洛有没有看出什么来？他都没看出什么来。我碰见过几次，他在书房拿着你给他的信在流泪。没看出来就好。我接到飞哥命令，说这个做哥哥的就很不简单，想必这个做弟弟的也一定不是省油的灯。你们现在就回永乐堡去，等完了以后再回来办找文泰来的事。在必要的时候，我和双英会接应你们。这这也是命令，也是命令。以后命令也是由你。这永乐堡由你们两个负责，命令的事儿由我来。
开门。嗯、哦，是徐七爷呀，周老爷子。嗯，快请坐。周老爷子，好，我打探过了，十四弟还没见到四哥，也没有常家兄弟的下落。嗯，你又怎么知道啊？瞎吹。晴儿。